தமிழ் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் தமிழா பதினொன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வு வந்து காலையில் பத்து மணியிலிருந்து ஒரு மணி வரை சிறப்பான முறையில் நடந்தது இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட் கூறிய ஆன்சர் கீ வித் சொல்யூஷன் பிடிஎஃப் ஃபைல உங்களுக்கு நான் தமிழா அகாடமியில் கொடுக்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழா அகாடமி நடத்திய ஃப்ரீ டெஸ்ட் மொத்த மொத்தம் ஏழு டெஸ்ட்டில் வரக்கூடிய அந்த ரீசனிங் அப்டேட் கொஸ்டின்ஸ் அந்த பேட்டில் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் அடிச்சிருப்பீங்க நிறையா பேர் நம்மகிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க பார்ப்போம் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு இன்றைக்கி அதுக்குரிய ஆன்சர் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறானது ஐந்து சதவீதம் கூட்டு வட்டி வீதம் கொண்டு எத்தனை வருஷத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் இருபது பைசா கிடைக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்ஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஆண்டுகளில் அந்த அமௌண்ட்டு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சுருக்குக இந்த மைனஸ் ஒன் பார் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபார் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார் செவன் இந்த மாதிரி கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டாவது ஆன்சர் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார் சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் உயரமும் அடிப்பக்க ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் கொண்ட கூம்பு தயாரிக்க தேவையான இரும்பு தகட்டோட பரப்பளவு இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா பை ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர் இதுக்கு எல்லா மதிப்பு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சரியாக கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ வரணும் எழுநூற்றி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஆன்சர் எழுநூற்றி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்ததாக முப்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ என்ற தொடர் கூடுதல் இதுக்கு என்னென்ன ஆன்சரு ஐநூற்றி நாலு இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஐநூற்றி நாலு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ கியூப் மைனஸ் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதோடைய மீ போ வா மீ பெரு பொது வகுத்தி இதுக்கு என்னென்னா சரியான ஆன்சர் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் ஒன் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கிலோகிராம் இருக்கு ஐந்து கிராம் அப்படிங்கிறது எத்தனை சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கிலோகிராம் ஐந்து கிராம் அப்படிங்கிறது எத்தனை சதவீதம்னா ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதம் சி ஆப்ஷன் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நைன் ஸ்கொயர் இன்டு எயிட்டீன் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டியோட மதிப்பு என்னென்னா சி ஆப்ஷன் பதினாறு பை எண்பத்தி ஒன்று சி ஆப்ஷன் பதினாறு பை எண்பத்தி ஒன்று அடுத்த கொஸ்டின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவனுடைய அந்த கணம் மூலம் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ ப்ளஸ் பி பை சி சீக்வல் டு பி ப்ளஸ் சி பை ஏ சீக்வல் டு சி ப்ளஸ் ஏ பை பி சீக்வல் டு கே எனில் கேயோட மதிப்பு என்னென்னா இது ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம வரணும் இது ஒரு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு சைடில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பார்த்துங்க சரியான ஆன்சர் என்னென்ன ஆப்ஷன் சி இரண்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு வகுப்பில் மாணவர்கள் மாணவர்கள் விகிதம் நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு இதில் மாணவோட எண்ணிக்கை வந்து இருபது எண்ணில் மாணவியர்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளோனா இருபத்தி அஞ்சு பேர் நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு நாலு பேர் இருபதுனா அஞ்சு சதவீதம் வந்து விகிதம் வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி இருபத்தி அஞ்சு இந்த எளிய வட்ட விளக்கப்படுத்தலிருந்து மாணவர்கள் முதல் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களது விழுக்காடு என்னன்னு கேட்குறாங்க இந்த முதல் வகுப்பு தேர்ச்சி பாருங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தொண்ணூறு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு எத்தனை சதவீதம் வரும் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் வரும் அடுத்த கொஸ்டின் ஆண்டு கூட்டு வட்டி இல்லை என்ன சதவீதத்தில் ரூபாய் அறுநூற்றி நாற்பது ஆனது ரெண்டு ஆண்டுகளில் ரூபாய் எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு பை நாற்பது ஆகும் அப்படின்னா பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதத்தில் வருது நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம் பத்து சதவீதத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி நாற்பது ரூபாய் ஆனது ரெண்டு வருஷத்தில் எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபா புள்ளி நாற்பது வயசாகவாக மாறும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு சர்க்கஸ் கூடாரமானது மூன்று மீட்டர் உயரமுள்ள உருளையின் மீது கூம்பு அமைந்தார் போட்ட வடிவத்தில் இருக்கு இதோடைய அடிப்பக்க ஆறு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் கூம்போட சாய் உயரம் ஐம்பத்தி மூணு மீட்டர் எண்ணில் அந்த கூடார அமைக்க தேவையான கித்தான் துணியுடைய பரப்பு என்னென்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபைவ் ஆர் எல் ப்ளஸ் டூ ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி நம
ஒரு சதுரத்தோடைய பரப்பளவு அரை ஏக்கர் எனில் சதுரத்தோட மூளை விட்டம் என்னன்னா இதுக்கு சரியான ஆன்சர் நூறு மீட்டர் சதுர மூளை விட்டம் நூறு மீட்டர் ஆகும் அடுத்து இரு கோலங்களுடைய புறப்பரப்பு ஒன்பது இஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சு என்ற விகிதத்தில் இருக்கு அவருடைய கன அளவோட விகிதம் எவ்வளோன்னா இருபத்தி ஏழு இஸ்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரெண்டாவது ஆன்சர் இருபத்தி ஏழு இஸ்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஜட் ஏ த்ரீ ஒய் ஃபி சிக்ஸ் எக்ஸி டென் டபிள்யூ டி என்ற வரிசைய நிரப்புக இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்னா பதினைந்து விஇ இது என்ன இது உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கு பதினைந்து விஇ தான் ஆன்சர் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரு எண்களுடைய பெருக்கல் தொகை ஆயிரத்தி அறுநூறு அவருடைய மீப்பெரு பொது வகுத்தி ஐந்து எண்ணில் அவருடைய மீச்சிமா எவ்வளோனா மீச்சிமா முன்னூற்றி இருபது ஆப்ஷன் ஏ முன்னூற்றி இருபது அடுத்து இரு கை கடியாரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ரூபாய் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலுக்கு வந்து ஒருவர் விற்கிறாரு இவ்வாறு விற்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிது இன்னொரு சதவீதம் பத்து சதவீதம் நட்டம் கிடைக்கிது மொத்தத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட லாபம் அல்லது நட்ட சதவீதம் என்னன்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நட்ட சதவீதம் ஒரு சதவீதம் நட்ட சதவீதம் ஒரு சதவீதம் அடுத்து சுருக்குக இந்த சுருக்குக கணக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஏழு ஒன்று பை ஒன்பது இது உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கு அது பார்த்துங்க ஏழு ஒன்று பை ஒன்பது தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் எத்தனை வருஷத்தில் வந்து மூன்று மடங்கு ஆகும் அப்படின்னா வந்து இருபத்தி அஞ்சு வருடங்களில் இதுக்கு என்ன ஃபார்மா கொடுத்து என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஆறு இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் ஆன்சர் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐம்பத்தி நாலு எழுபத்தி ஒன்று கம எழுபத்தஞ்சு மற்றும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்ற ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் எந்த எண்ணை கழித்தால் வந்து அவருடைய மீதம் வந்து சம விகிதத்தில் இருக்கும்னா இதுக்கு வந்து சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மூன்று த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆறு ஆண்கள் வந்து ஒரு வேலையை வந்து நாலொன்றுக்கு பத்து மணி நேரம் வேலை செய்து இருபத்தி நாலு நாளில் முடித்தாங்கன்னா ஒம்பது ஆண்கள் ஒரு நாளுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை நாட்கள் வந்து அந்த வேலையை முடிப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கான உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கு இருபது நாட்களில் வந்து அந்த வேலையை முடிப்பாங்க ஆப்ஷன் சி இருபது நாட்கள் ஏ என்பவர் வந்து ஒருவேளை இருபது நாட்களிலும் பி என்பவர் அதே வேலையை முப்பது நாட்களிலும் முடிப்பார் இருவரும் சேர்ந்து வேலை செய்து அந்த வேலையை முடித்து ரூபாய் அறுநூறு ரூபாயை வந்து வருமானமாக பெறாங்க அப்படின்னா இதில் ஏ மற்றும் பியோட பங்கு என்னன்னா இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி முந்நூற்றி அறுபது கம இரநூத்தி நாற்பது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பதினெட்டு கமா நாற்பத்தி ஒன்று கமா எக்ஸ் முப்பத்தி ஆறு கமா முப்பத்தி ஒன்று கமா இருபத்தி நாலு கமா முப்பத்தி ஏழு கமா முப்பத்தஞ்சு கமா இருபத்தி ஏழு கமா முப்பத்தி ஆறு இவரோட சராசரி முப்பத்தி ஒன்று எண்ணில் எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோனா எக்ஸோட மதிப்பு ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி அஞ்சு திருவாய் எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத ஆண்டு வட்டி விதத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கக்கூடிய கூட்டு வட்டிக்கு தனி வட்டிக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்ம் வந்து பி ஆர்ஸ்கொயர் பை கண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆன்சர் ரூபாய் எண்பது ஓகே இப்போ டிஎன்பிசி குரூப் டூ வெல்லிம்ஸுடைய நம்ம ரீசனிங்கின் ஆப்டிட்டு அதாவது மேஸ்குரிய ஆன்சருக்கு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து ஜென்ரல் தமிழ் அண்டு ஜென்ரல் நாலேஜ் குரிய ஆன்சருக்கு வந்து விரைவில் உங்களுக்கு நம்ம தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனல் அப்லோட் பண்ணுவோம் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல்சிமலை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் நன்றி தமிழா அகடமி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர்பிஎஃப் டெஸ்ட் பேஜ் ஆர்பிஎஃப் அபிசியல் தேர்வுக்குரிய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுட்டாங்க டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதியிலேருந்து தேர்வு நடக்க இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆர்பிஎஃப் டெஸ்ட் பேஜ் நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு சிறப்பான முறையில் பல பேஜ்கள் நம்ம நடத்தி கொண்டிருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் எப்படி நடக்கும் வாட்ஸ்அப் அல்லது ஜிமெயிலில் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே அனுப்பிச்சிடுவோம் இந்த டெஸ்ட் பேக்கேஜ் எவ்வளோ டெஸ்ட் இருக்கும்னா மொத்தம் பதினஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஃபுல் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் இருக்கும் ப்ளஸ் இதோட ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்டு ஜிகே அண்டு மேத்ஸ் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மார்ட் மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு இந்த பேக்கேஜ்லேயே வந்துடும் இந்த டெ
இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நல்லா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சப்ஜெக்ட் விஷயம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் டெஸ்ட்டாகவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் சுமார்க் மெட்டீரியல் இருக்குது ஏதாவது உங்களுக்கு கணக்கு டவுட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்களா எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் நீங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு இருக்குது எந்த டவுட்ஸ் ஆல் நீங்கள் எப்போ வேணால் கேட்டுக்கலாம் அதனால் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இந்த டெஸ்ட் பேஜ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ணி போயிருந்தால் இந்த பேட்டர் தான் ரீசனிங் ஆப்டிட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஏஎல்பியில் இருந்தது இந்த ரீசனிங் ஆப்டி கொஸ்டினை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே அந்த பேட்டரில் தான் உங்களுக்கு அங்கே கொஸ்டின் வரும் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு அங்கே நடத்த போகிறாங்க தேர்வு அப்போ டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு போனால் தான் அந்த டைமிங் வந்து நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன தான் அப்படி படிச்சுட்டு போய் அங்கே போய் உட்காந்திங்கன்னா உங்கள் டைமிங் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது இன்னும் நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம அதை தெரிஞ்ச கொஸ்டின்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த டெஸ்ட் பேஜை வந்து எடுத்துக்கோங்க மொத்தம் இருபத்தஞ்சு டெஸ்ட் அதில் பதினஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் இதோட சுமார்ட் மெட்டீரியல் மொத்தம் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஸ்டினுக்கு மேலே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும்தான் ஏதோ சும்மா கேட்கணும் அப்படிங்கணும் ஏதோ டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும் அப்படிலாம் எதுவும் ஃபோன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது வந்து டைமிங் அப்படிங்கிறது காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் விருப்பம் உள்ளவங்க ஆர்பிஎஃப் நான் கண்டிப்பாக போகணும் அப்படி விருப்பம் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பயன்படும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு சும்மா இருந்தால் கூட அது பயன்படாது அதனால் அது வாங்கணும் படிக்கணும் நல்லா படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் தொடர்பு கொள்ளுங்க இந்த நம்பர் தொண்ணூற்றி ஏழு ஐம்பது பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு பதினஞ்சு இந்த ரெண்டு நம்பர் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் விருப்பம் உள்ளவங்க உங்கள் நேமு நேட்டிவ் உங்கள் நேம் நேட்டிவ் வந்து இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு ஐம்பது பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு பதினஞ்சு இந்த நம்பருக்கு வந்து அனுப்புங்க உங்கள் நேம் நேட்டிவ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பேஜோட ஸ்கெடியூலும் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணோடனே உங்களுக்கு பே பண்ண டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து எல்லா பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸையும் டோட்டலாகவே சென்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் தே